水，我要喝水，喝水。水，嗯，水，想喝水啊？水可以给你，不过你要答应我一个条件会跟李大赫说的，你们俩少给我废话，小心毙了你们！走。哟，苏小姐，您找马队长吧，他不在，他去看蒋千里去了。我不找马队长，我找你。找我？有何赐教啊？我正式通知你，从现在开始，马赛飞由我们保密局接管。你的人要是再敢动他一根汗毛，别怪我苏叶翻脸不认人。盯着我看，到底什么意思、啊？我掐死你！我，老爷子，疯了吧你？我是疯了，我要掐死你！老爷子，我知道您在生我的气，可是我真的是为您好啊！狗屁！你把我当犯人关在这，还为我好？江老爷子，这可是伪作的意思。什么？伪作的意思？是，是伪作的意思。不可能。江老爷子，您想想看，您是什么人？您是伪作的高级军事参谋。如果没有伪作的命令，我怎么敢擅自做主，把您关押在这儿呢？真的。千真万确，我也不想这样对您。这是伟作给我的命令，我必须得服从啊！哦，这个特制的养生茶，是伟作交代我孝敬给您的。替我谢了，蒋老爷子，那您在这儿好好休息吧，我先上去了。我想你搞错了，我没有救你。同为女人，我只是不忍心看着你被那俩狗东西糟蹋罢了。你还爱着柴福东吗？我爱他，所以我愿意为他
去死。你跟我说这些干什么？因为我爱他，可是他还爱着你。你不用骗我了，这两年多来，我一直跟着他。他心里想着什么，心里牵挂着谁，我比谁都清楚。就算他还爱着我，又能怎样？我们之间还有可能吗？只要你想，事在人为啊。马赛飞，如果你爱柴福东，你可以追求他。我衷心祝愿你们俩能够幸福。当然，前提是你们两个能够活着离开老虎桥监狱。你心里明明还爱着他，为什么不珍惜呢？哎呀！哎呀！军火库，真是天助我也！福东是怎么混进来的？然后又神不知鬼不觉的把弹药运走呢？难道这个柴福东会法术，会挖地洞？你胡扯什么你？哎，那我想不出为什么。哎，哎，马队长，你说这个柴福东会不会和易容术啊？我的意思是说，这个柴福东会不会扮成我们的人？这样的话。他就可以在我们监狱里来去自如。意思是说，柴福东在向我们示威，他随时有能力潜入一号牢房。他是在挑衅我，那怎么办，马队长？现在形势比较严峻呢、啊。我们现在在明处，这个柴福东在暗处。依我看，咱们不如把蒋千里转移出去。不能转移。一旦转移了，反而是中了柴福东的计。那怎么可能？柴福东设计这几起爆炸案，其实就是虚张声势，想让我们恐慌。他的目的就是让我们把蒋千里给转移出去。一旦蒋千里被转移了
，就比在这儿劫持他来的容易多了。啊，老队长，你怎么对柴富东如此了解，而且还能猜透他的心思？我跟他是留苏的同学。哦、啊，原来如此。那我们现在。李修，命令你的人严加戒备，防止柴福东他们再次进入，千万要做到滴水不漏。是。哎，哎呀，哎，队长，这马伯驹他们也没有上当啊，这蒋千里也没有转移啊。看来这马伯驹是完全看出了我的心思。队长，咱们得尽快想办法。把蒋千里跟马赛飞给救走啊！咱们不能急，有时候欲速则不达。相反，知道有可能会给我们带来灭顶之灾。队长，那你的意思是，就凭我们两个人的力量，实在是个难题。我们何不借助那个老猫的力量，联合行动？这样，杀出去倒是有可能的。老猫，接下来该怎么办啊？你忘了吗？刚才，咱们从军火库里面运出来这么多弹药。哦，队长，你的意思是把那些弹药给老猫啊？队友，我怎么就觉得你在通风管道里头待着，比平时更聪明了呢？对，让这些囚犯每个人都手持武器，到时候咱们就可以跟马步军大干一场。嗯，这边的味道确实比刚才厕所里好。确实是，走。死的时候，紧紧抓住我们的手，让我们俩联合起来逃出去。我怎么会忘掉？可是，自从上次越狱失败之后，李大赫就加强了警戒，前面和后面的警力增加了两倍。想像上一次那样突围出去，几乎不可能。这都不是问题。我现在已经找到了另外一条通道，既不用走前门，也不用走后门，我们就可以成功的逃出监狱。放开了啊！别聚在一起。你是听不懂人话呢，还是耳朵聋了？叶谦，小妮儿，还记得我跟你说过的话吗？什么话？就是你陪我一晚上，我就告诉你柴富东在哪儿。你知道柴福东藏在什么地方？当然，他就在这座监狱的某一个地方。你找死吧！哎哎，干嘛呀？这是别来！不是啊，干嘛呢？叶谦，好啊，你说吧，我陪你。你以为我傻呀、啊？当然是你先陪，陪完了我再说喽。那我怎么能相信你？如果我赔了，你没说，我又拿你怎样？我的命都在你手里，你可以随时的杀我
，我没有兴趣杀你。这么说就没得谈喽？那算了。如果你不答应我的条件，你会后悔的。嗯，<笑>等一等，好吧，我答应你的条件。遇见，哼，这件事情就不用管了，我心里有数。那好，小宁，我们晚上见。走了，走了，走了，走了，走了，岂有此理！居然敢调戏你，我就杀了他！队长，别生气。我想，这雨雪真的是一次机会。什么机会啊？柴福东像鬼魂一样消失了，又无处不在。我们搜遍了监狱的所有地方，都没有找到他。也许从老猫嘴里能得到有价值的消息。就算得到有价值的消息又怎样？他竟然敢调戏你！我不允许这种事情发生。以我的身手，他能占到我的便宜吗？你放心吧，我已经有了应对他的办法。他不就是在监狱里待太久想女人了吗？这太简单了，我去秦淮河畔给他找一个妓女来满足他的愿望不就是了吗？就这么办吧。在秦淮河畔给你带来一个女人，我保证，这个女人比我更能满足你，让她替我陪你一个晚上，怎么样？<笑>你不说话，就是同意了，对吧？过来。这个女人还在外面呢，我把她带进来，行吗？我叫你先过来，老猫。我你就别想了，就凭你这本事啊，你占不了我便宜的。那你还怕什么呀？我有什么好怕的？那你过来、啊。你不是老猫。你猜对了，苏远，今晚会一场硬仗，我不想让你窘急了，对不住伯驹和李达赫说：“你们神秘的失踪了。”我还在想，你们到哪儿去了？这个通道啊，四通八达，用隐蔽。
我们还可以随时去任何一个房间，特别好。那我们接下来去哪儿呢？接下来，咱们得去另一间储藏室。队长现在去救蒋千里了，我们说好在那儿汇合。走吧。好。今晚好平静啊！是啊，太平静了呢，反而有点奇怪。老队长，你说这个柴火东今晚会出现吗？难说，希望他早点出现。对了，一号牢房准备好了吗？哦，早就准备好了，只要他闯进来。保证他有来无回。这话不能说的太满。你这老虎桥监狱不过就这么点大，进来两个共党特工，到现在还搜不到。老爷子。又暴动了，什么？我的弟兄呢？给我镇压呀！不杀光他们，他们也有枪，而且火力比我们还猛。不可能，他们哪来的枪？不知道。你忘了你的军火库被劫了吗？糟糕！难道柴福东跟老猫他们联合下来了吗？走，上。遗憾的是，没有救出蒋千里。怎么回事啊，队长？我进入一号牢房的时候，他们已经把蒋千里给转移走了，所以我中了他们的计，差点回不来了。哦，队长，那现在我们该怎么办啊？炸开这间储物室的后墙，就能够绕开前门和后门。现在万事俱备，只差蒋千里了。队友，哎，你觉得，如果你是马伯驹的话？你会把蒋千里藏在什么地方？我觉得
是藏在李马伯驹和李大赫最近的地方。李大赫的办公室。劫走了老爷子，快，好，追！走去的，我也不知道啊。我看他们不是要从前门和后门出去吧？子聪，上次越狱事件以后，我们在前门和后门都布置了重兵。难道他们想从第三条路线逃走？除了你，还有谁更清楚？是，按道理讲是这样。按道理讲是这样，你脑袋进水了你！马队长，话可不能这么说呀、啊。是你把蒋千里安排到我的办公室的暗室里的。老大，警长。咱们就不要吵了，咱们要紧紧的咬住柴福东，到时候自然而然就知道他搞什么名堂了。我一个手下的头脑都比你清楚，兄弟们，我们追。是。老子清楚有什么用？还不是拿柴福东没办法。老毛，柴福东，你们人都到齐了吗？齐了，赶快把炸药点上。好，马伯驹他们的人马上就到了。快，好，点炸药。是。老毛，这次真的辛苦你了，赶紧带着你的弟兄们逃出去吧。队友塞飞，您保护老爷子。嗯、好，我来断后。走，走，塞飞。
他人给我注意，快！你还笑得出来？苏玉，能看见你，我多开心啊！我当然要笑了。你可真有本事啊！居然昨天晚上协助老猫越狱成功，还劫走了蒋千里。那不叫劫持，那叫我们的营救。是蒋千里自愿跟我们走的。好啊，你把他们都救走了，而你却留下了。<笑>我无所谓。看到这些柴火了吗？这是专门为你准备的。不就是？想给我烤烤火？严肃点。如果你不告诉我们，马赛飞和赵德友把蒋千里送到什么地方去了，我们就把你烧死。是你亲自动手吗？如果能死在你的手下，那也是一件令人开心的事情。柴福东。苏月，少跟他废话，动手！苏月，今晚有一场硬仗，我不想你卷进来，对不住了。苏月，动手啊！想什么呢？难道你舍不得让他死？队长。我，那我来。队长，还是我来吧。苏月，你放心吧，我不会怪你的。能死在你手上，也算是我的福分。我希望你再考虑考虑。对不住了，别怪我。已经逃出去了，为什么还回来救柴福东？难道共产党就这么好吗？李大赫，像你这种人，永远不懂什么是义气啊！<笑>义气，义气值几个钱？你把他救走了，你现在就得死
，我就是死也要拉上你做垫背。对不起，就在刚刚，你们老大为了救我牺牲了。柴大哥，你不必这样。我们老大敬重你们共产党的为人，所以才愿意杀回来救你们的。他的牺牲是有意义的。既然如此，众位弟兄，愿不愿意以后跟我一起干，加入解放军？啊，这……我这……哎呀，柴大哥，我们都是混江湖的人，闲云也喝惯了。我就不强求了。只是众位兄弟，以后遇到什么困难，都可以来找我柴福东，在下一定赴汤蹈火。多谢柴大哥，谢谢。后会有期，后会有期。兄弟们撤。嗯、先没胖子小狗，咱们要赶快撤。我想马伯驹他们一定会追过来的。监狱来电话，说老猫死了，李大赫也被炸死了，死了活该。队长，其实我倒是觉得，李大赫死了未尝不是一件好事，这样我们就可以把所有的责任都推到他身上。文生、胡达，你们三个立刻去把柴福东他们藏身的地点找出来。柴福东他们受了伤，肯定离不开南京，一定找了个什么地方躲起来了。你们快去，明白了。嗯、队长，你需要我做什么？我要你帮我发个电报，是向委座解释这个事情吗？不是，江经理被劫这件事情，我暂时不想让委座知道。我想，等我们把他劫回来之后，再一起报告。那你想让我做什么？我让你帮我找个人。谁？刘子江。谢谢啊！快来，好多了吧？没事了。队长，好点了吗？放心吧。我向上级汇报，上级已经回电了。哦，他们怎么说？他们说会尽快派人接应我们，一起护送蒋千里到江北去。那实在是太好了。但是上级还提醒我们要当心马伯驹，小心他狗急跳墙。急跳墙，啥意思啊？我的理解是，他没有办法从我们手里抢走蒋千里，会选择杀人灭口。毕竟送一个死人到江北是毫无意义的。这倒也符合马伯驹一贯的作风。在我们的同志接应我们之前，我们一定要保证蒋千里的安全。毕竟我们这次救他实在是费尽了千辛万苦，不能让任何人搅乱我们的局。放心吧，队长
你要好好养伤，蒋千里就交给我们。早点休息，我们就不打扰你了。好，那我们走,走了。嗯。这个刘子江什么来头？你还得亲自接的，派我来接他不就完了吗？他可是我费尽千辛万苦从上海找来的。他是杀共产党的大师，前几年刚离开共产党投靠我们。委员长请他在上海创办特工学校，让他给一些雏鸟进行特工培训。因此，委员长特别给他取了一个绰号，你知道叫什么吗？什么？猎狗。哟，我是伯爵呀，没想到你亲自来接我了，真是太客气了。哎呀，南京天气不错啊，比上海舒服多了。哦，对了，听说南京要打仗了，刘兄别来无恙吧？最近是不是还在迷梅老板？啊，那是必须的，酒入愁肠人已醉，平白框架为何情？多年不见，你气色看起来不怎么样啊。是让共产党给闹的吧？我跟你呀、啊，恨透了那帮共产党，尤其是那帮狗特务啊！<笑>不过话又说回来，你看我不就是那个特务吗？<笑>所以我想啊，也许，也许以后我会转行唱戏去了。到时候你可得给我捧场啊！刘兄还像过去一样幽默。<笑>哪里？哟，这位就是传说中的军中之花苏月小姐了。您好，刘老板，队长一直说起您。幸会幸会。伯爵呀，你真是艳福不浅呐、啊。刘兄，先上车吧，顺便跟你说明一下我们接下来的事。啊，不急不急，啊，我都安排好了。我这不是第一次来南京吗？说什么你都得给我好好接风啊！嗯、呃，要不这样吧，咱们去梨花园吧，那个地方有京戏厅，据说是从北方来的戏班子，听说唱得很好啊。怎么样，要不要去听？好，去听听吧。嗯。咱们这次要救谁啊？妈的吧，能不能闭嘴呀、啊？啊，别给我惹麻烦啊！师傅，滚犊子！妈的吧、哎，勇哥，我说我不带他来吧。这一回啊，咱们可不是偷情报啊，这是送活人呢。这小犊子这胡说八道的，我害死我们！大神，好了，每次都欺负小炮。走。老总，老总，这匆匆忙忙的去哪里啊？啊，老总，我们四个是挑夫，今天我们刚收了工，搬运工，搬运工，对对对，这是什么？哦，这是买的烟和酒，快快，给老总。好烟好酒，哎，老总，你们四个鬼鬼祟祟，有点像共匪。哎呦，我们怎么会是共匪呢，老总？最近城里不太平。走走走走走，哎，谢谢谢谢，谢谢老总，谢谢啊。哎，等等，老总，还有什么事情？你这伤疤
怎么有点像？别动！老老总，不要激动，不要激动！这是枪伤。你、你们到底是什么人？哎呦，我这是看活，是不小心被钉子扎的。这哪是枪伤啊？你看看，就是啊！别动！双手抱头。过去，快点大家辛苦了，头，我来给大家介绍一下，这四位同志是组织上派来专门接应我们的。同志们好，我们是二爷的，我叫边勇，是他们队长。大山，嗯，啊，我我大山，我姓张，叫张晓，我是桑海尼。啊，这是我徒弟小炮，小炮，打个招呼。呃，接下来。我要为你们介绍一下我的队友，这位是严新梅，专破五件店，高材生。这一位，龙小狗，我们的狙击手。这一位，赵德友，我们的赌王。胖三儿，你别看他胖，他可是我们的武器专家。接下来这一位，马赛飞，神偷第一。那边那位老先生就是我们此次劫狱解救出来的蒋千里，蒋先生，他也是我们这次行动的关键人。好了，未来的任务很繁杂，大家先认识一下吧。啊，那啥，这是熟悉一下，熟悉一下。那个，我叫大山，啊，呃，东北的，你成家了吗？你看我有那么老吗？哎呀妈，花花大闺女啊！这，哎，边洋队长，你手下都是什么人呢？怎么动手动脚的？赛飞啊，你可要记得洗洗手啊！就是啊，呃，花花大闺女好啊，丢人！好了好了好了，别闹了。好了，不要再说这些了。我再来为你们介绍一下我们这边的情况。现如今，我们刚刚劫了狱，惹恼了马步驹，我想他现在一定已经加强了防备。事到如今，我们多待在这里一天，就多一天危险。我们最好尽快离开。这条路线呢，就是我们的护送路线。一路上，我们应该避免不了火拼。我们的七点六二毫米的子弹已经用光了。现如今，我们用的是七点九二毫米的子弹，全都是由胖三儿用锉刀磨出来的，根本打不准。不知道你们这次来有没有带来什么武器弹药？这次来南京，因为盘查的很严，我们没有办法随身携带。不过，任务所需的武器弹药，我们地下党的同志啊，已经带到南京了。是啊，在哪儿？刘兄，嗯，我们应该来谈谈正事了吧？哎，急什么嘛？老板，哎呦，老总，有什么吩咐？你们的戏呀、啊，唱得很不错，尤其是那位小角儿唱得非常好。要不这样，你把他请过来，我想找他签个名。好嘞，没办法。老总，这就是小青，我们的台柱子，刚从北平过来的角儿。小青姑娘。你唱的非常好，刚才我跟你们老板夸你，我看好你，一定会红，啊！来来来，我呀想让你给我签个名。好。
这字写得很漂亮啊。不过我们好像在那儿见过吧，小青姑娘，我想送你一个见面礼。科尔特侦探特种左轮手枪，这枪我在中国还是第一次见到，果然是个稀罕宝贝。你知道这把枪的作用吗？杀人。没错，不过也不完全对。我这支枪，它不杀别人，专杀共产党。我不明白您在说什么。你应该明白。中共特务张幽清曾经是北平的角儿，最近进入南京，潜入梨园，化名小青。你们看。连自己都一模一样。我说小青啊，我想抓你也不是一天两天了。你在上海的时候我就注意你了。这不，刚刚听说你到南京的消息，我这位老弟就请我来了。咱们是不是很有缘呢？说吧，你这次来南京的任务是什么？是不是和共产党的行动队有关？他们的队长柴福东，你以前见过吗？我说小青啊，你应该知道我的脾气，所以，请你别逼我。我说小青啊。这个地方可是戏园子，这来来往往这么多人，可都是你的戏迷呀。我想，你不会让自己死得很难看吧？要不这样吧，只要你乖乖的配合我，我保证你没事，我立马把你放了。还有，我知道他是你的远房亲戚。要是你不说的话，我就一枪打死他！哎哎哎，老总，老总饶命啊，老总！我最后问你一句，你来南京是不是为了共产党的特别行动队？是。是不是和上海一样，你给他们运送武器弹药？是。那行动队在哪儿？不说，是吧？我现在就数一二三。如果你再不说的话，我就一枪打死他。老左，饶命、啊！老左，小青，你你要救救我！一，老左，小青，老左，三，不要。可惜了，给我搜！这是什么？老总，我真不知道他是共产党，他跟我一点关系都没有啊！我真的不知道。我是冤枉的，老总啊！把他给我带回去，好好审审。老总，我什么都不知道，我不知道他是共产党，老总，我不知道。嗯，哎，老总，那这，哎呦我去！哎，快走！哎呀，哎呦，哎呦我，快走！伯爵，今天的事情，明天必须见报，连题目我都想好了，活捉中共特务张幽清。缴获武器弹药无数，此举有望一举清除南京
至中共特务。这么一来，在南京城的中共地下组织一定都会如履薄冰。他们身上带着的情报肯定比蒋千里要重要的多。这么一来，他们就不敢跳出来帮助柴福东那伙了，这对我们有利。没错。我们眼下最重要的是蒋千里。哎呀，受伤！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，受伤！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，刘老板，就是四个人看来你一直都在窝藏共产党啊！我是被冤枉的，我是被逼的。下来呀！住手！别打了。哎呀，还真看不出来呀、啊！你人不大，下手倒挺狠的嘛。老板，都交代了吗？都交代了。我相信你，老左，老左，求您让马长官放了我吧！我是冤枉的，我真的是相信他说的是真的。共产党逼我这么做的，我要不这么做，他们会杀了我的。老左，饶了我吧，老左！你看看这张脸，人脸上的表情，受控制的方式是不一样的。一边是受主观意识控制，而另一边则是受潜意识控制。当人们说假话的时候，他的表情往往是不一致的，而这张脸完全是一致的。哦，对了，嗯，光顾着说话了，又差点忘了，忘了什么？你冤枉啊！老左，老左，你放了我吧，我是冤枉的。回去告诉你们老大。这上面的人员我全包了。刘子江，刘子江，刘子江，听起来好耳熟啊！我知道了，原来断我们粮草的家伙就是他。要是早点知道，那个时候就应该把他给杀了。这么说，你认识这个人？他和马伯驹一样，都是敌人。他那时候是我党安插在国民党情报部门的卧底，后来娶了国民党籍的老婆，就和延安断绝了关系，死心塌地为国民党卖命。看来这个刘子江还是个怕老婆的。这件事情，延安一直保密，至今还不敢承认刘子江是为了个女人而投敌的事情。去年这个时候，我们还秘密刺杀过他，只可惜这小子反追踪能力特别强，被他跑了。不承认，也就是说。这个人现在叛变的消息，在延安还没有传开。换句话
在很多外行人看来，他只是脱离了共产党，而加入了国民党。有他在，我们这次行动一定很困难。这个人可是很危险，要想个办法除掉他。陶，怎么样？所有的联络点都被关闭了。没关系，我知道还有个地方能搞到武器。哪里？十六号码头仓库。整个南京城里面，只有我的十六号码头仓库里有七点六二毫米的子弹。M 一加兰德步枪，七点六二毫米口径，有效射程七百三十米。不论准星、射程还是威力。都在中正步枪之上，这是美国陆军的标准配备。巴顿将军说，这是全世界最好的步枪。只可惜啊，它的造价有点贵。在我军中，只有王牌军才能使用这样的武器。可是共产党这次一次就发了柴福东他们四把，可以见得他们想要来硬的。那你打算怎么办？柴福东他们想要明着杀出去，他们还没有这个本事。老弟，你的枪法堪称世间少有，可惜的是，你就是抓不到共产党，反而让共产党从你的大牢里把人给劫走了。据我所知。劫狱的这帮人是共产党的冷枪手，没错。哼，冷枪手，所谓冷枪手，就像，就像是空中的老鹰，锁定目标，然后给他来个致命一击。因此啊，我觉得你跟他们没什么可比，你们就像老鹰对老鹰。旗鼓相当，谁胜谁负很难说。你知道为什么吗？我告诉你，因为你们的思维方式和作战方式是完全一样的，而我不同啊。我就像是一只猎狗，在空中我不是老鹰的对手，可老鹰一旦落地，我就会一口把它咬死。所以就是要把老鹰引到地面上来。刘兄的意思就是来个瓮中捉鳖，手到擒来喽。哼，看来啊，咱们是想到一起去了，真是知音难觅呀、啊。老弟呀、啊，其实你的那些历史我是知道的，我是不能跟你比呀、啊。你是出身正统，啊，而我呢，是降将，我可比不上那个。胡宗南和毛人凤之领，我只有比他们做得更好，才能取得伪作的信任。所以，我是不会放过任何一个咬死共产党的机会的。我知道，共产党这批冷枪手的队长叫柴福东，在这之前他跟你一样，都在苏联留过学，而且呢，你们是同学。因此，我有必要提醒你，千万不要动那些不该动的恻隐之心，不然的话，我也会把你一口咬死。我相信马老弟不会犯这种原则性的错误的。喂，让弟兄们。把码头仓库驻守的兵撤掉一半，兄弟们辛苦了这么长时间，也该休息一下了。就这样，马老弟，你这是要去哪儿？我去码头仓库会会我的老同学，顺便看看老鹰掉到地面上来会变成什么样子。好一个同学会呀、啊
糟糕，我发现他们并没有加强戒备，看来那个马伯驹不知道我们要来。小狗，你知不知道，刚才姐姐我给那个士兵闻的是什么玩意？香水。啊不，那个蒙蒙汗药。我知道。我还想说，听人家说书的时候都讲过，往嘴里一抹，咔，就没了，晕过去了。哟，你还有听书这爱好呢？哎，我都不知道。姐姐教你，刚才那个东西。叫做乙醚，关键时刻可管用。啊这里是我的仓库，我随时都可以把你干掉。好啊，来呀、啊，伯爵，你知不知道，就算我先让你开枪，第一个中枪的也必然是你。普通啊，你怎么还在用这两把破枪啊？哼<笑>，你何必在这儿说风凉话呢？你不是比任何人都清楚我这两把枪的厉害吗？有人潜入仓库，快拉警报！快！有狙击手，我帮你引开火力，你去对付他。好，小心啊！同学一场了，这样吧，你交出奖千里，我放了你，还可以给你们每个人挑一把好枪。<笑>我没听错吧？你还会给我送礼？咱们现在可在军火库里，过不了多久，这解放军就打破江来了。你也不想到时候你的弟兄们无弹可用，你这是在威胁我？
很久没有吃饭了，呃，给给给，老板。哎，谢谢，谢谢老板。国军马队长，你为什么不杀他？你明明有机会杀，为什么不杀？别忘了，他可是这支中共特别行动队的队长，杀了他，他们将群龙无首，方寸大乱。怎么，连这最基本的道理你都不明白吗？我的任务是杀掉蒋天理，不是干掉柴福东。如果老弟不忍心动手的话，我替你干。刘兄，上好的威士忌。哼。老大，怎么样？找到那个地方了吗？放心吧，我派人把附近秘密监视起来了。他们进了那户人家以后，就没有出来过。我打听过了，那房子以前一直是空着的。我估计，那儿就是他们的秘密联络点。刘兄，我找到蒋千里了。哎呀，我说老弟呀，我真是错怪你了。没想到啊，你是放长线钓大鱼啊！哼，哎呀，你看我是老糊涂了。来，我就用这杯酒向你赔罪。好，这一次，他们一个都别想给我跑了。嗯，妈还不啥子？我以为我还没一家难得呢，变成这破玩意儿。还有不要，下次开火的时候你打头阵，拿刀冲上去。帮我们吸引火力，好不啦？妈个包子！我原来在二野冲锋陷阵的时候，你还不知道在哪儿撅着呢。哎，小胖，待会儿给我擦枪啊！大家以后都不要欺负小胖。他小时候生病，脑子烧坏了。哎呦，老可怜了。你这徒弟，到底会不会打枪啊？他呀，会一点吧。哎，干干什么？哎、快！妈了个巴子的，没有没有，不许开枪，不知道啊！师傅从小都这样训练我们的。哎呦，放下！小芳，过来过来过来！哪有病？都是革命同志，又不是敌人。小炮啊，这里不同于其他地方，以后你每一次讲话，每次动手，都要先和师傅说一下啊，明白吗？明白了。一边待着去。你们呐，别自个儿人打起来了。哎。
柴队长，我们到底什么时候走啊？柴队长，拖得越久越麻烦。事必宜迟，明天就走。小炮，我们现在有武器，有子弹，一旦遇到敌人之后，他们就会对你开枪。如果那时候没有你师傅的命令。你也可以开枪，师傅。行，好。开枪，这多危险呢！啊，危险？我们一点都不危险。我们一旦遇到马伯驹那伙人，就把你给交出去。你怎么？他们要杀的是你，跟我们有什么关系？老爷子，这胖子呢，有时候就是嘴损，您何必跟他一般见识的？不过话又说回来了，以前。您是帮蒋介石出谋划策的，他当然会保护您的。可事到如今，你已经和我们共产党合作了，他还会放过您吗？嗯，你回回回来，给我回来。事情办得怎么样了？嗯，好了。别勇，我有个两全之策：一是可以除掉刘子江，第二就是为了我们今天晚上的行动，引开马伯驹的注意力。什么办法？这是刚得到的新情报。卧底厉兵学已到京，是否执行刺礼行动？这是刚刚截获的，是从南京的一个秘密电台发出的，这个频率是第一次出现。不为辽东茂，清操厉冰雪，有意思，很有意思。看来这个柴福东啊，很对我的脾气。我说老弟啊，干脆你把他让给我，我来杀他。如果这是柴福东的缓兵之计的话。那他也太小看我马伯驹了，这不像是他的行事风格。这个情报到底是什么意思？哼，你看我就说过吧，柴福东这个人，他的计谋确实很厉害，不然的话，怎么会让我们这位大名鼎鼎的马伯驹先生如此犯难呢？你去通知文生。晚上的围剿任务不变，我们还是要先把眼前的任务完成。队长，我……哦，我就不打扰二位了，啊，您忙吧。说吧。晚上的围剿行动，我保证不会。你不用去了。厉冰雪这件事情。没那么简单，你一定要继续关注的。是。如果这次围剿，柴福东死了，我会第一时间通知你，来跟他见最后一面香烟吗？紫金山。好的，先生。香烟，老刀牌香烟。哎，你们仔细看看，这栋房子看上去只有一个大门，可能还有后门
，两层楼还有阳台，但是这一片的住宅都连成了一片，不排除他们能从窗户逃到另一个住宅啊。这个时候他买烟会不会？这个卖烟的一直都在这一带，都好几年了。柴福忠呢，不定时的也会过来买。烟盒才刚打开，没拆过封。我以前也盯过他几次，哎，没发现什么问题呢。马队长。柴福东这个人平时也抽烟吗？不对劲儿，柴福东像是在探路。啊，门生，嗯，通知所有弟兄，按照原定计划强攻。一分钟之后，围剿行动展开，快去。是。队长，头，现在外面什么情况？实在是太正常了，一个可疑的人都没有，太奇怪了。大家十分钟以后立刻出发。嗯，问您呢，今天有新的情报吗？文生，嗯。你带人去后门守着，不需要强攻，只需要火力反击，不要让他们跑了。是，走。几天之前，我党的四位同志在南京遇害。哼，妈了个巴子！不用问了，一定刘子江。再让我看见他，一定活剐了他。我怀疑敌人就是想断我们的后路。我们已经暴露了！啊啊！你什么暴露了